সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার জগৎ অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একটি দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু ক্রীড়া প্রেমী ক্রীড়ার সম্ভাবনাময়ী তাই একটু সজাগ ও সক্রিয় হলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অনেক কৃতিত্বের ভাগীদার হতে পারে সরকার ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক স্টেডিয়াম জিমনেশিয়াম সুইমিং পুল সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করে আসছে मंत्रालय क्या क्रिकेट जेमन अन्नतम खेला और विश्व आलोचित कैकटी देश मध्य क्रिकेट उन्नयन माननीय प्रधानमंत्री अनेक उद्योग अपना जान मिरपुर स्टेडियम मूलत क्रिकेटर फिक्स करा हकी शूटिंग जिमनिक्स आर्चारी भारोत्तोलन सुईमिंग और रोल बल इत्यादि डिसिप्लिन भलो फलाफल अर्जन कर प्रधानमंत्री निर्देश देश के तृणमूल पर्या मेधा सम्पन्न खेलवाड़ जतियों पर्या तुले आनार अभिप्राय उपजिल एक मोट चारश नब्बे मिनि स्टेडियम निर्माण कर उद्योग ग्रहण कर इतिम्य एकश पचिशी स्टेडियम क्या शेष हो एक छियाशीटी स्टेडियम क्या चलमान आवान जुब और क्रीड़ा सचिव मेजबाह उद्दीन जो माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक उपजिल एक मिनि स्टेडियम निर्माण निर्देश दिए इतिम्य एकश पचिशिर क्या शेष हो एकश छियाशीटार क्या चलमान आश एक क्या टेंडार डिपिपि प्रणयन क्या चलमान आ এবং সরকারের এই মেয়াদের মধ্যে বর্তমান সরকারের এই মেয়াদের মধ্যেই আমরা এই মিনি স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন করতে পারব প্রতিটি উপজেলায় যদি মিনি স্টেডিয়াম হয় তাহলে আমাদের খেলাধুলার যে সৃষ্টি সুযোগ সৃষ্টি সৃষ্টি যেটি এটি অনেক বৃদ্ধি পাবে সম্প্রতি ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে সত্তর হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং कक्सबाजार और मानिकगंजे आधुनिक प्रजुक्ति सम्पन्न स्टेडियम निर्माण उद्योग ना हो पूर्वाचले शेख हसना क्रिकेट स्टेडियम हो इतिम्य टेंडार प्रक्रिया चले गई हम एक आंतर्जा मान दृष्टिनंदन क्रिकेट मठ हो क्रिकेटर मान और बृद्धि हो बर्तमान सरकार क्रीड़ा उन्नयने जथेष आंतरिक क्रीड़ाविद तैरते अवकाठाम उन्नयन सह सकल क्षेत्र उन्नयन कर उन्नत प्रशिक्षण व्यवस्था करा हे नियमित कोविडे क्षतिग्रस्त क्रीड़ाविदर आर्थिक सहायता प्रदान एक ही 
নিয়মিত ক্রীড়া ভাতা প্রদান চালু করেছে মন্ত্রণালয় আমাদের খেলোয়াড়রা আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় আমাদের সব কিছু স্থবির হয়ে গিয়েছিল তখনও কিন্তু আমাদের যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিন্তু বসে থাকেনি আমাদের যারা এই বিশেষ করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল খেলোয়াড় আছে তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুদান দিয়েছেন সেই অনুদান থেকে আমাদের প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে অনুদান দিয়েছে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আপনারা জানেন এই ফাউন্ডেশন থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এবং ক্রীড়া ভাতা চালু করা হয়েছে এটি কিন্তু আগে ছিল না আমরা এখন কিন্তু ক্রীড়া ভাতা এখন এই মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হয় যারা অসচ্ছল তাদের জন্য বাৎসরিক আমরা ক্রীড়া ভাতা দিয়ে থাকি এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই করোনাকালীন সময়েও তিরিশ কোটি টাকা বঙ্গ এই ক্রীড়াবিদদের ভাতার জন্য এই অনুদানের জন্য বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে দিয়েছেন তা সিডম্যানি হিসাবে ক্রীড়া ক্ষেত্রে গৌরব অর্জনের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়নেও ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ স্টেডিয়াম খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম ও নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আছে যে বিভাগীয় শহরে যে স্টেডিয়ামগুলি আছে এগুলোকে আধুনিকায়ন করা এবং জেলা পর্যায়ে যে স্টেডিয়াম আছে এগুলোকে আধুনিকায়ন করা এবং প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে এবং বড় বড় জেলা শহরে ইনডোর স্টেডিয়াম করার জন্য না নির্দেশ নির্দেশনা আছে এবং আমরা সেই ভাবে কাজ করছি এবং ইতিমধ্যে কয়েকটা স্টেডিয়ামের কাজ চলমান আছে ইনডোর স্টেডিয়ামের কাজও চলমান আছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একটি দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বর্তমান সরকার ক্রীড়া উন্নয়নে যথেষ্ট আন্তরিক ক্রীড়াবিদ তৈরিতে অবকাঠামো উন্নয়ন সহ সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন করছে আজকে নতুন বছরের আসলে একেবারেই প্রথম দিন এই নতুন বছরে নতুন কিছু ভাবনার কথা শোনাব বলেই আটজন সেরকম একজন আসলে মানুষ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন প্রকৌশলী এ এস এম হায়দার সিআইপি তিনি বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আপনাকে শুরুতেই স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে এই যে বিষয়টি শুনতে চাই বাইশ সালের যত সফলতা আপনার কাছ থেকে এসেছে সেটা নিশ্চয়ই একদিনে না সেই সফলতার গল্পগুলো শুনতে চাই যতটা বাধা বিপত্তি ছিল পাশাপাশি দুই হাজার তেইশে আপনি কি কাজ করবেন সেগুলো আপনাকে ধন্যবাদ এটিএন মালিকের ধন্যবাদ এবং দর্শকবৃন্দ সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বেসিক্যালি আপনারা জানেন যে আমাদের টেনিস ফেডারেশনে নির্বাচন হয়েছে চোদ্দ বছর পরে এবং পহেলা জুলাই আমরা দুই হাজার বাইশ আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করি দায়িত্বে আসার পরে যেটা আমি দেখি বেশ কিছুটা ফ্রাস্ট্রেটিং একটা পিকচার ছিল যে আমাদের বিদ্যুৎ লাইনটা কাটা ছিল আমাদের বত্রিশ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি ছিল এবং বিদ্যুৎ লাইন কাটা থাকলে জানেন যে পানির মোটর ইউজ করা যাচ্ছিল না বাথরুমে কোনো পানি না থাকলে কি ঘটনা ঘটতে পারে টেনিস ফেডারেশন ঢোকার মতো আসলে তেমন অবস্থা ছিল না সেখান থেকে তিন মাস পরে তিন মাসের মধ্যেই জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বরের এন্ডের মধ্যে টেনিস ফেডারেশন আন্তর্জাতিক ভেনু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এই নব্বই দিনের যেটা স্টোরি ছিল আমার যেটা মেইন ফোকাস ছিল যে আগে ভেনুটাকে ঠিক করা ভেনু যদি ঠিক না করা যায় তাহলে তো আসলে ইন্টারন্যাশনাল খেলাগুলো যদি এখানে অর্গানাইজ করা না যায় ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো যদি সুন্দরভাবে যদি করা না যায় তো টেনিসের প্রচার প্রসার করা সম্ভব হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি নিজে স্পন্সার করি এবং আমার বিজনেস যে কমিউনিটির মধ্যে যারা ফ্রেন্ডসরা আছে উনাদেরকেও আমাদের এটার সাথে সম্পৃক্ত করি করে আমরা সেপ্টেম্বরের এন্ডের মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করি আইটিএফ থেকে আমাদের যে মডিফিকেশন মডার্নাইজেশন যেগুলো করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসন ব্যবস্থাপনা এখানে করা হয়েছে জিম করা হয়েছে এবং টোটাল ডেকোরেটিভ যে কাজগুলো আমাদের বিল্ডিংয়ে করা হয়েছে সেগুলো করার পরে আমি ছবিগুলো আইটিএফকে পাঠাই ছবি এবং ভিডিও সেগুলো দেখার পরে আইটিএফ থেকে আমাদেরকে তারা অনুমোদন দেয় এখানে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট করার জন্য এবং তার পাশাপাশি দুই হাজার বাইশে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি ঘরোয়া জাতীয় টুর্নামেন্ট হয়েছে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখানে বিদেশ থেকে ট্রেনার নিয়ে এসে এখানে কোচিং অ্যাক্টিভিটিস করা হয়েছে এই ওয়ার্কসগুলো এখানে হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই 
আমার সাথে সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদা হাসান রাসেল এমপি এমনের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ হয়েছে এবং তার পাশাপাশি আমরা এখন আরও বেশি ইন্সপায়ার্ড এবং এনার্জাইজড হয়েছি যে আমাদের নবনিযুক্ত আমাদের সভাপতি মহোদয় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি উনি নয় তারিখে উনি দায়িত্বভারটা গ্রহণ করেন এবং উনি যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন এবং এভরি মিটিং উনি আসছেন তো আশা করি যে উনি আসার পরে আমাদের এই কর্মকাণ্ড আরও গতি পাবে তো আপনার পুরো এই টেনিস ফেডারেশনটাকে একটা দর্শনে নিয়ে এসেছেন যেটা সবার কাছে এখন ভালো লাগছে আগে হয়তো সেটা ভালো লাগতো না কাজ যেগুলো আপনি করতে চেয়েছিলেন করেছেন সব কিছু কি সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন না আসলে যেটা বললাম যে প্রথমে আমার টার্গেট ছিল যে টেনিস ফেডারেশনটাকে সুন্দরভাবে গোছানো কিন্তু আমাদের প্লেয়ারের সংখ্যা খুব কম টেনিসের সাথে সম্পৃক্ত যে সমস্ত প্লেয়ারদেরকে করতে চাই এই দিক থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি আমাদের বিগত অনেক বছরে টেনিসের যে তৃণমূল পর্যায়ে যে লন টেনিসকে নিয়ে যাওয়া সেই কর্মকাণ্ডগুলো হয়নি টেনিসের ব্যাপারে এখনও মানুষ একটা ভীতি কাজ করে এবং একটা ভুল ধারণার শিকার সবাই যে টেনিস মানেই হচ্ছে যে সমাজের উচ্চ স্তরের লোক যারা আছে ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ যারা আছেন ওনারই মূলত লন টেনিস খেলেন কিন্তু আসলে টেনিস ইজ বেসিক্যালি ফর অল এটা আইটিএফের একটা স্লোগান যে লন টেনিস ইজ ফর অল সেটার জন্যে আমরা একটা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এটাকে বলে জুনিয়র টেনিস ইনিশিয়েটিভ এটা আইটি আইটিএফেরই একটা প্রোগ্রাম এটার আন্ডারে আমরা বত্রিশটা জেলায় আমরা সিলেকশন আপাতত আমরা নিয়েছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমি এই ব্যাপারটি শেয়ার করেছি আমরা বত্রিশটা জেলাতে আমরা স্কুল হান্টিং করে তাদেরকে রেসপেক্টিভ ক্লাবে আমাদের যে সম্মানিত কাউন্সিলার যে আছেন তাদের নেতৃত্বে এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়দেরকে সম্পৃক্ত করে টেনিস মাঠে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা এবং আমরা রিসেন্টলি গত মাসে আমরা মাগরেতে গিয়েছিলাম মাগরেতে আমরা খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি ওইখানে আমরা স্কুলে প্রথমে দুইটা দিন আমাদের কোচরা গিয়ে কাজ করেন এবং শুক্রবার দিন বাচ্চাদেরকে আমরা মাঠে নিয়ে আসি আমরা চল্লিশটা বাচ্চারকে আমরা লন টেনিসে হাতে ঘড়ি আমরা দিয়ে এসেছি এবং এইভাবেই পর্যায়ক্রমে আমরা যে বাকি যে জেলাগুলোতে আমাদের যাওয়ার কথা এগুলো করলে আমাদের আসলে একটা বড় পুল যদি আমরা বিল্ড আপ করতে পারি প্লেয়ারদের সেখান থেকে মেধা পাওয়া যাবে এখন একটা জাতীয় টেনিস টুর্নামেন্ট করলে দেখা যায় যে দুইশো প্লেয়ার হয় এটা দুই হাজার হওয়া উচিত তাহলে যদি একটু জানতে চাই যে যেহেতু দুই হাজার তেইশ সাল পড়ে গেছে প্রত্যেকটা বছরের জন্য অনেক ফেডারেশনই আছে যারা কিনা একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করে রাখে বা যখনই জিজ্ঞেস করা হয় তখনই তারা বলেন আমাদের এমন ক্যালেন্ডার আছে আপনারও ঠিক তাদের মতো কোনো একটা ক্যালেন্ডার আছে কি না শুধু ক্যালেন্ডারটা আছে না মানে সেই ক্যালেন্ডার ভাবেই আপনি আসলে কাজ করতে চান কি না আমাদের আসলে এখন গর্বের সাথে বলতে চাই আমাদের শিডিউল পাওয়া এখন টাফ আমাদের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আমরা একেবারে লকড আমাদের এটা বলতে পারেন যে লাস্ট থার্টি ইয়ার্সের মধ্যে রেকর্ড আপনি বলতে পারেন যে আমাদের এখানে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের চারটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আমাদের শেখ জামাল জাতীয় লন টেনিস কমপ্লেক্সই হবে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এপ্রিল মে তার মধ্যে মার্চ মাসে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ আমাদের আছে এর মধ্যে কোচেস যে প্রোগ্রামগুলো আছে কোচদেরকে টু ট্রেন দ্য মাপ সেগুলো চলবে তো এখন আসলে আমাদের ক্যালেন্ডার একেবারেই ফিক্সড এবং আমাদের ক্রীড়াপঞ্জি আছে এবং সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল সেখানে আমরা আমাদের টোটাল ক্যালেন্ডার আমরা উই হ্যাভ শেয়ার ডেট জুলাই থেকে তারপরে আসলে যে আপনার যে পরের দিকে আমাদের রেনি সিজনটা মানে হচ্ছে এসে যায় তখন ওইভাবে প্রোগ্রাম রাখা যায় না আমি টেনিস খেলোয়াড় ছিলাম এখনো আছি আমি টেনিস কে কখনো কিন্তু ছেড়ে দিই নাই আমি বিদেশে যখন লেখাপড়া করতে গিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আমার ভার্সিটিতে আমি সবসময় কিন্তু লন টেনিসের সাথে ছিলাম আই ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট মাই ইউনিভার্সিটি আমার দুই ছেলে মেয়েও কিন্তু লন টেনিস খেলে আমার দুই ছেলে মেয়ে লন টেনিস খেলে আমার ছেলে এটা আন্ডার টুয়েলভে চ্যাম্পিয়ন মেয়েটাও আন্ডার টুয়েলভে চ্যাম্পিয়ন এবং আমরা টেনিস পরিবার এবং মা যদি সময় না দেয় আসলে বাচ্চাদের জন্য তাহলে কিন্তু টেনিস খেলোয়াড় বানানো যায় না তো আমার ওয়াইফ ইজ ফুললি অ্যাক্টিভ সে সবসময় বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনে যায় 
যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন স্পোর্টসের ডিসিপ্লিনে যদি দেখা যায় যে ন্যাশনাল টিমে যদি সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায় বা ওই ডিসিপ্লিন ধরে জীবনে তেমন কিছু করার সুযোগ থাকে না টেনিসে কিছু ব্যতিক্রম টেনিসে যদি আপনি ন্যাশনাল টিমে যদি আপনি চান্স নাও পান এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল গেম এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল গেম এবং আইটিএফ এটিএফে যে ম্যাচগুলো বিদেশে থাকে সেখানে খেললে ফার্স্ট রাউন্ড জিতলে বা যে কোনো রাউন্ড জিতলেই একটা ইন্টারন্যাশনাল পয়েন্টস পাওয়া যায় সেটা তার ঝুলিতে যুক্ত হতে থাকে এবং একটা ইউটিআর র্যাঙ্কিং হয় এই এই পয়েন্টসগুলো যখন যুক্ত হতে থাকে এই তার একটা প্রোফাইল তৈরি হয় এই প্রোফাইল দিয়ে কিন্তু আমেরিকার যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে এবং এরকম অনেকে আছে যারা ফ্রি স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে এখন আমেরিকাতে সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের এখান থেকে গিয়েছে তারপরও আমি ধরলাম যে আমি এটিপি প্লেয়ার হলাম না আমি টেনিস প্রো হতে পারলাম না আমি বিদেশে কোনো আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম না তারপরও আমাদের এখানে যে কোচরা যখন আমাদের এখানে কোচের ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয় এবং কোচেসের এক্সামগুলো হয় লেভেল ওয়ান লেভেল টু যে পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে পাস করতে পারলেও পাঁচ হাজার ছ হাজার আট হাজার ডলার ইভেন নাইন থাউজেন্ড ডলারেরও তারা থাকা খাওয়া সহকারে কোচ হিসেবে বিদেশে তারা জব পেয়ে যাচ্ছে এটা একদিকে আমি বলবো যে আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা অন্যদিকে বলবো যে আমাদের কোচদেরকেও কিন্তু আমরা হারাচ্ছি কারণ আমরা যে পরিমাণ তাদেরকে মূল্যায়ন করা দরকার আমরা সেটা করতে পারি না বিদেশে তো টেনিসের সমাধান অনেক বেশি তো এটা হচ্ছে একটা সাইড আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা বললেন যে প্লেয়ারদের জন্য আমাদের করণীয় কী আছে প্লেয়ারদের আসলে একটা প্রফেশনালিজম বিল্ড আপ করার জন্যে তাদেরকে একটা স্যালারি স্ট্রাকচার আমাদের নিয়ে আসা উচিত সেই চিন সেগুলো আমরা ভাবি আমাদের সেগুলো আমরা আমাদের একটা প্ল্যানে আছে বাট সেটার জন্যে যেটা দরকার একটা একটা সেলফ জেনারেটিং ইনকাম আমাদের বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন এখন যে স্পন্সার দিয়ে প্লাস আমাদের কিন্তু এটা আরও সুন্দরভাবে আমাদের এইচ আর স্ট্রাকচারটাকে সাজিয়ে কারণ এত বড় আমাদের আগে কিন্তু এত বড় ভেনু আমাদের আগে ছিল না এটা এনএসি থেকে আমাদেরকে অনেক বড় একটা ভেনু এখন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যেখানে হোস্টেল আছে মিডিয়া গ্যালারি আছে আমাদের জিম আছে এবং এই এত বড় একটা জায়গা এটাকে ক্লিনিং মেনটেন্যান্স এগুলো করার জন্য কিন্তু আমাদের যথেষ্ট লোক বলের প্রয়োজন সো সেলফ জেনারেটিং ইনকাম করার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা আমার হয়েছে ইনিশিয়ালি যে আমাদের যদি একটা স্থাপনা যদি আমাদেরকে যদি করা যেত যেখান থেকে আমাদের একটা ফিক্সড একটা রেন্টাল বা এরকম যদি যদি আমাদের কিছু হয় তাহলে এই প্লেয়ারদেরকে বা এই কোচদেরকে রিটেইন করা যায় তা না হলে প্লেয়ারগুলো কিন্তু হারিয়ে যায় একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন দেখে যে এখান থেকে তাদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করা যাচ্ছে না বা এখান থেকে প্রফেশন হিসাবে লন্টেন্সকে নেওয়া যাচ্ছে না তখন তারা লেখাপড়ার দিকে তারা হচ্ছে যে বা অন্য কোনো দিকে তারা কিন্তু সরে যাচ্ছে সচরাচর যেটা দেখা যায় মানে আপনি বলছিলেন আপনার ওয়াইফের কথা তিনি আসলে বাচ্চাদেরকে সময় দিচ্ছেন কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছেন টেনিস কমপ্লেক্সে সেখানে খেলছে তারা এই রকম যদি ছোট ছোট বাচ্চারা আসতে চায় সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের গুরুত্বটা সেখানে আসলে কতটা দায়িত্ব আছে পাশাপাশি বাচ্চাদের নিয়ে কি কি পরিকল্পনা আছে মানে তারা যদি খেলতে চায় কোন ওয়েতে তারা আসলে খেলবে ট্যালেন্ট হান্ডিংটা আমরা করছি জুনিয়র টেনিস ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে যেখানে আমরা প্রথমে যেটা করেছিলাম সেটা সামনে আরও হবে কোচেস ট্রেনিং প্রোগ্রাম এই বত্রিশটা জেলা থেকে বত্রিশটা কোচকে নিয়ে এসে এখানে তারা চার পাঁচ দিন এখানে তাদের জন্য থাকা খর অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে বিদেশি কোচ দিয়ে একজন টিউটার দিয়ে তাদেরকে এখানে ট্রেন আপ করা হয়েছে এটা সামনে আরও হবে তার বত্রিশটা জায়গায় বত্রিশটা হ্যান্ডস আমার স্ট্যাবলিশড হয়ে গেল এরপরে যেটা হচ্ছে যে মাগুরে আমরা যেভাবে করলাম তারপরে আমরা আরও বিভিন্ন জায়গায় ফেনিতে করেছি তো এখানে যেটা হচ্ছে যে স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে টেনিস মাঠে নিয়ে আসা এবং ওই ডেভেলপড হ্যান্ডস যেটা রয়ে গেল তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা এবং প্রতি মাসে আমাদের ফেডারেশন থেকে একটা ভিজিট করা এবং প্রতি সপ্তাহে তার সাথে যোগাযোগ করা ভিডিও ফাইলগুলো পাঠানো কারেক্টিভ মেসেজগুলো কী হবে সেগুলো এখান থেকে দেয়া বাট এই কাজগুলো করার জন্য ডেফিনেটলি ফান্ডের প্রয়োজন এবং এটার জন্য যদি আমরা একটা একটা আমাদের একটা বাজেটও আছে সেই বাজেটে যদি আমরা কোনো কোনো ভালো স্পন্সার যদি আমরা পাই যাদের সাথে যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে বত্রিশটা জেলায় তারা কিন্তু মাইলেজ তাদের কিন্তু হবে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী কিন্তু একটা মাইলেজ হবে সো এটা একটা ব্যাপার এটা হচ্ছে টেনিসের প্রচার প্রসার করার জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু এদের মধ্যে থেকে যারা হাই পারফরমেন্স লেভেলে ট্রেনিং করতে চাবে 
বা বিদেশে কোচের কাছে ট্রেনিং নিতে যাবে বা সার্কিট খেলতে হবে কারণ একটা প্লেয়ারের বছরে সাত থেকে আটটা বিদেশি টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করতে হয় তাহলে তার র্যাঙ্কিংটা কিন্তু উপরের দিকে যায় না এই জায়গায় অবশ্যই যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি যারা প্লেয়ার থাকবে তাদের কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন থেকে আমরা সাপোর্ট করব বাট ইন জেনারেল গার্ডেনদের একটা একটা ইনভলভমেন্ট কিন্তু এখানে অবশ্যই আছে আমি বলবো যে এটা ইটস আ বিগ ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট উপরের দিকে যাওয়ার জন্য এটিপি প্লেয়ার হওয়ার জন্য এটা বিশ্বের সমস্ত ফেডারেশনই তাই যে ন্যাশনাল টিমকে রিপ্রেজেন্ট করার সময় তখন কান্ট্রি সাপোর্ট করে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল গেম হিসেবে যখন সার্কিটগুলো খেলতে হয় নিজেদের এটি আইটিএফ র্যাঙ্কিংটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য সেটা গার্ডেনদেরকেই কিন্তু মূলত সাপোর্ট করতে হয় সো এই জায়গাটায় উই আর লুকিং ফর মানে দোজ দোজ প্লেয়ার্স যাদের গার্ডিয়ানরা তাদেরকে মূলত এটি সাপোর্ট করবে তো আমাদের যদি সংখ্যার বৃদ্ধি করা যায় এবং সেখানে যদি রেজাল্ট আমরা যদি আমরা যদি শো করতে পারি তাহলে আশা করি আমাদের লং টেনিসও এগিয়ে যাবে কারণ এটা বিশ্বের বিশ পঁচিশটা দেশে খেলা হয় এমন কোনো স্পোর্ট না এটা বিশ্বের একশো নব্বইটা দেশে খেলা হয় এবং আপনাদের এই টেনিসের প্রচার এবং প্রসারের জন্য মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে যে আজকে এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তারা যদি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি তাদের বাচ্চাদেরকে যদি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে আমরা লং টেনিসের প্লেয়ার আমাদের পক্ষেও পাওয়া সম্ভব হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সময় দিয়েছেন খেলার জগৎ অনুষ্ঠানে এবং টেনিস নিয়ে আপনি যেভাবে কাজ করছেন সেই কাজের জন্য অনেক অনেক শুভ আপনাকে ধন্যবাদ এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ এবং আজকে দর্শকরা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে নতুন বছরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের খেলার জগৎ অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সকলকে